ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్యదైన వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు వారి శుభాభినామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలని పరిశోధిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము అంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మనం మరొక వాక్య భాగ్యాన్ని మనం ధ్యానించాలి ఈరోజు మనం లోకా సువార్తను మనం ధ్యానించబోతున్నాం మార్కు సువార్త మత్త సువార్తలో లేని అంశాలు మనం లోకా సువార్తలో ధ్యానం చేయాలి లోకా సువార్తను మనం చెప్పుకోబోయే ముందు లోకా యొక్క సువార్త యొక్క నేపథ్యం ఏంటి రచయిత రచన కాలం రచన స్థలం వీటన్నిటి గురించి మనం నేర్చుకోవాలి ఏదైనా ఒక బైబిల్లో ఉన్న పుస్తకాన్ని గురించి మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు ఆ పుస్తకం ఏ ఉద్దేశంతో రాయబడింది ఆ రచయిత ఆ వ్యక్తిత్వం ఎటువంటిది ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పుస్తకం రాయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ఆ లెటర్ రాయాల్సి వచ్చింది అనేది ఆనాటి పరిస్థితుల్ని ఆనాటి పద్ధతుల్ని లేకపోతే ఆనాటి సాంప్రదాయాలని ఆనాటి విషయాలన్నిటిని మనం గ్రహిస్తూ ఉంటే మనం మరింత ఎక్కువగా అర్థవంతంగా ఆ లేఖన భాగాలని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లోక గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ లోక సువార్త యొక్క రచయిత వైద్యుడైన లోక అంటారు ఎందుకని వైద్యుడు అంటారంటే తను వైద్య వృత్తి నుంచి వచ్చాడు అందుకనే వైద్యుడైన లోక అని దాని గురించి మాట్లాడతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యుల్లో ఈ లోక ఒక్కడే అన్యుడిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇతను అంత్యోకేయ జాతికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈ లోక సువార్త ఇదే లోక గ్రంథకర్త అపోస్తుల కార్యాలు కూడా రాయటం జరిగింది లోక సువార్త మరియు అపోస్తుల కార్యాలు రెండింటికి రచయిత లోకయ్య కాబట్టి పరిమాణాన్ని బట్టి చూస్తే పౌలు రాసిన పత్రికలన్నిటికంటే కూడా లోక రాసిన లోక సువార్త మరియు అపోస్తుల కార్యాలు పరిమాణాన్ని బట్టి పెద్దదిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రచనా కాలం సో క్రీస్తు శకం అరవయో శతాబ్దం అని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది డెబ్బై డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల్లో క్రీస్తు శకం రాసి ఉండొచ్చని మాట్లాడుతూ ఉంటారు రచనా స్థలం గురించి కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే కొంతమంది లోక అనే వైద్యుడు గ్రీసులో ఉన్న అఖియా నుంచి ఈ సువార్త రాసినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు లేదు కొంతమంది దీన్ని మార్కు లాగానే రోమ్లో ఉండి రాసినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి తను రాసినప్పటికీ ఇది దైవ ప్రేరేపిత గ్రంథం లేకపోతే దైవ ప్రేరేపిత సువార్త అని మనం ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకనంటే మరే సువార్తల్లో లేనంత విశ్లేషణ లేకపోతే వివరణాత్మక సందేశాలు మనకి లోక సువార్తలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పుట్టుక గురించి అయినా లేకపోతే యోహన్ యొక్క పుట్టుక గురించి అయినా సరే లోక చాలా విశేషంగా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దీని నేపథ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తుని ఒక మనుష్య కుమారుడిగా చూపించాలని లోక దాని గురించి ఎక్కువగా చూపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు అంటే మార్క్ ఏ విధంగా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రభు వారిని సేవకుడిగా చూపించాలని తాపత్రయపడ్డాడో అదేవిధంగా మత్త ఏ విధంగా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని యూదుల రాజుగా చూపించడానికి తాపత్రయపడ్డాడో లోక కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సంపూర్ణ మానవత్వం అంటే ఆయనలో ఉన్న మానవ స్వభావాన్ని గురించి ఎక్కువగా దీంట్లో చూపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి యొక్క మానవ స్వభావాన్ని మరింత ప్రముఖంగా దీనిలో వర్ణించడం జరుగుతూ ఉంది అందుకని లోక సువార్త ఏమంటారంటే మరొక పేరు చెప్తారు దీన్ని మిషనరీ సువార్త అంటారు కాబట్టి ఈ లోక సువార్త మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ సువార్తలో మరియు మత్తయ్య సువార్తలో లేని అంశాలు మనం చూస్తూ ఉంటే పదిహేనో అధ్యాయంలో లోక సువార్తలు మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయాలి పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చి నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చినాలు మనం చూడాలి ఇది ఈరోజు దేని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు లేకపోతే చిన్న కుమారుడు అతని గురించి మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం లోక సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండు నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చినాలు మనం చూడాలి మరియు ఆయన ఇట్లా నేను ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండి వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు భాగమిమ్మని తన తండ్రిని అడుగగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ఉపమానాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏ ఆ ఉపమానాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఉపమానం ఉద్దేశం ఏంటంటే మన ఉపమానాల గురించి గతంలో చాలాసార్లు మనం మత్స్య సువార్తలు కూడా చూసాం దాదాపు మనం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఉపమానాలు మత్స్య సువార్తలు మనం స్టడీ చేసే ఉంటాం ఉపమానాలు మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం దీంట్లో కేంద్రీయ సత్యం ఏంటో మనం గ్రహించాలి అంటే సెంట్రల్ ట్రూత్ ఆఫ్ ద ప్యారబుల్ అంటారు కేంద్రీయ సత్యం ఏంటి ఉపమానాల్లో ఏదో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళకి తెలిసిన భాషలో తెలిసిన ఉదాహరణలు తీసుకొని వాళ్ళకి మరింత ఎఫెక్టివ్గా అర్థవంతంగా వాళ్ళ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉపమానాలు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఉపమానాల్లో మనం ఎక్కువ ఆత్మీయ అర్థాలని దానిలో నుంచి మనం బలవంతంగా తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఉపమానం యొక్క అసలైన ఉద్దేశాన్ని మనం తప్పు విధానం వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది కాబట్ట
ఉప్మానం దేని గురించి చెప్తున్నాడు ఆ కేంద్రీయ సత్యం లేకపోతే సెంట్రల్ ట్రూత్ ఏంటనేది మనం పట్టుకోవాలి ఆ సెంట్రల్ ట్రూత్ కోసమే ఆ ఉపమానం యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఆ చిన్న కుమారుడు గురించి తండ్రి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి చిన్న కుమారుడు లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి పెద్ద కుమారుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించాడు పెద్ద కుమారుడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు చిన్న కుమారుడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు లేకపోతే తండ్రి ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఈ విషయాలు మనం చూడాలి ఇప్పుడు ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారులు పెద్ద కుమారుడు తన ఆస్తి గురించి ఏం మాట్లాడలేదు కానీ చిన్న కుమారుడు మాత్రం తండ్రి దగ్గరకు వచ్చేసి ఏమన్నాడంటే తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చే భాగం ఇవ్వు అని తండ్రిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అడుగుతూ ఉన్నాడు అంటే ఆనాటి యూదుల కాలంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఆస్తి బాగా ఆస్తిని పంచిపెట్టాలంటే ఒక తండ్రి తన తదనంతరం ఆస్తిని ఇద్దరు కుమారులు ఉంటే ఇద్దరు కుమారులకి లేకపోతే ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి సమానంగా పంచిపెట్టేవాడు తన మరణం తర్వాత అది వీళ్ళ స్వాధీనంలో చేయాలి కానీ ఈ చిన్న కుమారుని యొక్క దుడుకు స్వభావాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రి నువ్వు సజీవంగా ఉన్నావు నువ్వు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు నాకు వచ్చే వాట ఆస్తిలో నాకు ఇచ్చేసే అని తండ్రిని అడగటం జరిగింది తండ్రి బహుశా రిజెక్ట్ చేసి ఉంటాడు బట్ అయినప్పటికీ కుమారుడు పదే పదే అడిగిన దాన్ని బట్టి ఆ కుమారుడికి రావాల్సిన ఆస్తిని తండ్రి పంచిపెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే కుమారుడు ఆస్తిని పెంచ పంచిపెట్టమని అడిగాడో తండ్రి వెంటనే పంచిపెట్టాడు ఇప్పుడు పదమూడు వర్షం చూడండి ఆస్తి లేకపోతే ఆ డబ్బు సంచిని చేత పట్టుకున్న చిన్న కుమారుడు ఏ విధంగా తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు తండ్రికి దూరం అవటం వల్ల వచ్చిన పర్యవసానాలు ఏంటి ఆ పరిస్థితుల్లో తను నేర్చుకున్న గుణపాఠం ఏంటి ఏ విధంగా తను మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వస్తున్నాడో ఈ ఉపమానాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభావ స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు చిన్న కుమారుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే కొన్ని దినములైన తరువాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తాన్ని కూర్చుకొని దూరదేశంకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారం వలన పాడు చేసాను ఎంత త్వరగా ఆస్తిని లేకపోతే డబ్బు సంచిని చేత పట్టుకున్నాడో అంతే త్వరగా దాన్ని పాడు చేయటం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి కొన్ని దినములైన తర్వాత వాడు ఆ సమస్తాన్ని సమకూర్చుకొని అన్నీ కూడా చేత పట్టుకొని దూర దేశానికి ప్రయాణమైపోయాడు అంటే వేరే దేశం వెళ్ళిపోయాడు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుందంటే బహుశా తను అక్కడ ఆ డబ్బును వాడిన విధానాన్ని బట్టి దుర్వ్యాపారం వల్ల దాన్ని పాడు చేశాడు అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ లేని కొన్ని పాప భూయిష్టమైన పనులు ఏమన్నా అక్కడ ఉంటాయేమో లేకపోతే ఇక్కడ లేనటువంటి కొన్ని ఫెసిలిటీసు లేకపోతే సదుపాయాలు లేకపోతే అనుభవించడానికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ లేనివి మరొక చోట ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటే ఆ గ్రామస్తులు ఉంటారు తండ్రి ఉంటాడు అన్నయ్య ఉంటాడు కొంతమంది అడ్డు చెప్తూ ఉంటాడు వీళ్ళందరికీ దూరంగా స్వేచ్ఛ జీవితాన్ని కోరుకొని స్వేచ్ఛను ప్రేమించి తండ్రిని లేకపోతే ఆ కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి దూరదేశం ఆ డబ్బు సంచిని చేత పట్టుకొని వెళ్ళాడు ఏ డబ్బునైతే నమ్ముకొని వెళ్ళాడు ఏ పాప భూయిష్టమైన పనులు అయితే నమ్ముకొని వెళ్ళాడో ఆ డబ్బుతోనే ఆ పనులతోనే తను పాడైపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం వెళ్ళిపోయి దూరదేశం దుర్వ్యాపారం వలన తన ఆస్తి అంతటిని పోగొట్టుకున్నాడు పాడు చేశాడని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ దుర్వ్యాపారం అని అనువదించబడిన పదానికి అర్థం ఏంటంటే అంటే చిల్లంగి ఆటలో లేకపోతే పేక ఆటలు లేకపోతే గుర్ర పందాలు లేకపోతే బెట్టింగ్లు కాయటం కానివ్వండి ఈ విధంగా స్నేహితులతో తిన్నాడు స్నేహితులతో తిరిగాడు స్నేహితులతో తాగాడు స్నేహితులతో అనుభవించాడు పాపాన్ని అనుభవించాడు చివరిలో చూస్తే వేషలతో తిని త్రాగేసిన ఈని కుమారుడు అని పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే వేసల సాంగత్యాన్ని కోరుకున్నాడు వేసలతో తిరిగాడు తన శరీరాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు మద్యం సేవించాడు తన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు అన్నకి దూరం అయిపోయాడు స్నేహితులతో తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఈ స్నేహితులు ఇతన్ని మరింత ఎక్కువగా ఇతని దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ త్వరగా వాళ్ళు కూడా వాడేసుకొని చాలా త్వరగానే ఆ డబ్బు సంచి అంతా కూడా ఖాళీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చేతిలో చూస్తే చిల్లు గవ్వ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి చూడండి తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన పరిస్థితి ఏ విధంగా మారిందో అర్థం చేసుకోవాలి మనం తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు చూటు బూట్ వేసుకొని లేకపోతే తను చాలా హుందాగా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ దూరదేశం అయిపోయిన తర్వాత అనేక మంది స్నేహితులు ఇతనికి పరిచయం అయిపోయారు చెడ్డ స్నేహితులు చెడ్డ మార్గాల వైపు నడిపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ స్నేహితులతో తిన్నాడు తాగాడు వేసులతో అనుభవించాడు ఏదైతే తన కంటికి కనిపించిందో తను అనుభవించాలనుకున్నాడు ఏదైతే చేయాలని తనకు తోచిందో తనకి ఇతట్ల చేయకూడదని చెప్పేవాళ్ళు లేరు తన అందరినీ దూరపరుచుకున్నాడు కావాలని కుటుంబాన్ని తండ్రిని తృణీకరించి తను దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు దుర్వ్యాపారంతో తనకున్న డబ్బులన్నింటినీ కూడా పాడు చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన చూస్తే అదంతయు ఖర్చు
మెల్లిమెల్లిగా పాడు చేస్తుంది అల్టిమేట్గా ఎక్కడి వరకు అయితే ఆ వ్యక్తిని పడగొట్టగలదో అక్కడి వరకు భ్రష్టు పట్టించే తత్వం పాపానికి లేకపోతే సాతానికి ఉందని గమనించాలి వీ వీడిని చూస్తూ ఉంటే ఈ డబ్బంతా కూడా వీడి చేతిలో ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత బహుశా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటాడు అరే మీకోసం నేను ఎంతకాలం ఖర్చు పెట్టే కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయాయి నాకు మీరు హెల్ప్ చేయండి అని అడిగినప్పుడు అందరూ తన ముఖం ముందే ఆ డోర్స్ క్లోజ్ చేయటం నీకు మేము హెల్ప్ చేయమని తనని బహుశా నెట్టేసి ఉంటారు కాబట్టి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అందరు స్నేహితులు ఇతను కొన్నారు డబ్బులు ఎప్పుడైతే ఇతని చేతుల్లో లేవో అప్పుడు వరకు తనతోనే గడిపిన తనతో పాటు అనుభవించిన స్నేహితులందరూ ఒక్కొక్కళ్ళుగా దూరం అయిపోయారు ఎవరు ఆపద్దని మందు అక్కడికి రావట్లేదు ఇతని దగ్గర ఉన్న డబ్బు కూడా అక్కడికి రావట్లేదు ఇతని స్నేహితులు కూడా తనకి ఏమాత్రం హెల్ప్ చేయట్లేదు చూడండి బెల్లం ఉన్నప్పుడు ఏగలు ఉంటాయి అన్న సామెత సందన్న మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడే మన బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మన చేతుల్లో డబ్బులు లేవో మన దగ్గర మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నిల్ అని చూపిస్తూ ఉందో మన మనకున్న బంధువులు కానీ రక్త సంబంధికులు కానీ స్నేహితులు కానీ మనకి దూరం అయిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనల్ని వాళ్ళు ప్రేమించేది మన తత్వాన్నో లేకపోతే మంచితనాన్ని చూసి కాదు కాదు కానీ మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును బట్టి ఆస్తిని బట్టి మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ఈ చిన్న కుమారుని కూడా ఆ స్నేహితులందరూ అలాగే ప్రేమించారు ఇతను తన పట్టుకుట్టు కోసం లేకపోతే తన జీవనాన్ని సాగించడం కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి వేసారిపోయి ఆ దేశస్తుల్లో ఒకని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అతను చేసే పని ఏంటంటే పందుల మేపి ఉద్యోగంలో ఈ వ్యక్తిని కుదర్చడం జరిగింది చూడండి ఒక యూదుడికి పంది అపవిత్రమైన జంతువు లేకపోతే అసహ్యమైన జంతువు ఈ వ్యక్తి యూదుడు అయినప్పటికీ ఎంతగా తను దిగజారిపోయాడంటే పందులు మేపటానికి కూడా ఆ పని తను ఎంతో భాగ్యం ఎంచుకొని వాటితో పాటు మేపుతూ ఉన్నాడు మేపుతూ ఉన్నప్పుడు తనకు ఆకలేస్తుంది పందులు తినే పొట్టు అంటే పందుల ఆహారం తినటానికి కూడా తను వాటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాటిని తింటా ఉంటే యజమాని చూసి అక్కడి నుంచి కూడా ఇతన్ని తరిమి కొట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా తను ఏ విధంగా ఉన్నాడంటే తినటానికి తిండి లేదు కట్టుకోవటానికి బట్టలు లేవు అతని దగ్గర ఏమాత్రం డబ్బు లేదు కాబట్టి అగ్లీగా లేకపోతే అసహ్యంగా మురికిగా తను కనిపిస్తూ పందులతో పాటు పడుకుంటూ పందులతో పాటు తింటూ పందులతోనే జీవనం సాగిస్తూ చివరికి అక్కడి నుంచి కూడా అతను వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు ఇప్పుడు తనకి జీవనాధారం ఉందా అంటే అక్కడ జీవనాధారం కూడా తనకి ఏమాత్రం లేదు నిలువ నీడ లేదు డబ్బులు లేవు దేశం కానీ దేశం ప్రజలు కానీ ప్రజల మధ్యలో తను ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆగి మనం ఆలోచన చేస్తే ఇంతగా తను ఇబ్బంది పడటానికి గల కారణం ఏంటంటే తన స్వయంకృత అపరాధం లేకపోతే కావాలనే తండ్రి దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయాడు కావాలనే తండ్రి ప్రేమను తను వద్దనుకున్నాడు కావాలని తను తను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడ్డాడు అదే దాన్ని దాంట్లోనే ఎంజాయ్ చేయటం దాంట్లోనే సంతోషపడటం ప్రారంభించాడు ఒక సామెత ఏం చెప్తుందంటే సిన్ థ్రిల్స్ బట్ కిల్స్ అని మాట చెప్తారు పాపం నీకు చేసేటప్పుడు థ్రిల్గా ఉంటుందేమో కానీ కానీ అది నిన్ను చంపేస్తుంది దాని పర్యవసానం నీకు మరణమే అన్న సామెత ఈ వ్యక్తి జీవితంలో మనం చూడవచ్చు అందుకని అతనికి ఏం పేరు పెట్టారంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు తప్పిపోయి దొరికిన కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికిన కుమారుడు అని తను పిలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు పదిహేడు వచ్చినా మనం చూస్తాం బుద్ధి వచ్చినప్పుడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అంటే రిపెంట్ అవుతా ఉన్నాడు తన పరిస్థితిని బట్టి ఏ విధంగా తను గతంలో గడిపాడో తనకు తెలుసు తండ్రి దగ్గర ఎన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయో తనకు తెలుసు తండ్రి దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళు కూడా ఏనాడు ఆకలితో అలమటించడం తను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా చూసి ఉండలేదు పని వాళ్ళే అంత సమృద్ధిగా అంత హుందాగా దర్జాగా బ్రతుకుతుంటే ఈరోజున ఆ చిన్న కుమారుడు అనుకుంటున్నాడు పడుకొని ఆలోచిస్తున్నాడు నేనైతే ఇక్కడ ఆకలితి చచ్చిపోతున్నాను నా తండ్రి దగ్గర పనివాళ్ళు సంపూర్ణంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు సంతృప్తిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఏ లోటు వాళ్ళకి లేదు కానీ నేను నేను ఇక్కడ ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాను కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే లేచి నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తా ఎందుకని తండ్రి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే తనకి బుద్ధి వచ్చింది పశ్చత్త పడుతున్నాడు తను చేసిన తప్పును బట్టి తను చేసిన అపరాధాన్ని బట్టి తను తండ్రిని తిరస్కరించిన దాన్ని బట్టి తండ్రి ప్రేమను వద్దనుకున్న దాన్ని బట్టి బాధపడుతూ ఉన్నాడు పశ్చత్త పడుతూ ఉన్నాడు కుమిలిపోతూ ఉన్నాడు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు ఆ పశ్చతాపం ఎటువైపు నడిపిస్తుందంటే రక్షణార్థమైన ఈ పశ్చతాపం అనేది మారు మనసు వైపుగా నడిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ తండ్రి దగ్గర తండ్రి ప్రేమ గుర్తొచ్చినప్పుడు హృదయం అంతా ద్రవించింది ఇప్పుడు లేచి పరిగెత్తి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్దాము అనుకుంటే తన యొక్క మనసు అడ్డు చెప్తుంది ఇదిగో నువ్వు కుమారుడిగా వెళ్ళటానికి అర్హుడు కాదు ఎందుకంటే నువ్వు నీ తండ్రికి విరోధంగా చాలా దుర్మార్గ పనులు చేశావు పాపిష్టి బ్రతుకుని బ్రతికావు ఇష్టానుసారంగా దుర్వ్యాపారం చేశావు వేసులతో తిరిగావు వేసులతో తాగావు స్నేహితులతో చెడు సావాసాలు చేశావు నిన్ను నువ
ఎందుకని ఆ కుమారుని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే కుమారతత్వం తో ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడంటే ఒక పనివాడిగా సేవకుడిగా తను అక్కడికి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడిపోయాడు ఎందుకంటే తండ్రి మనసు తనకు తెలుసు నేను ఏ స్థితిలో వెళ్ళినా తండ్రి నన్ను చేర్చుకుంటాడు కనీసం పనివాడుగానైనా నన్ను పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించే తండ్రి నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నా ముఖాన్ని చూపించినప్పుడు ఆయన నా ముఖం ముందే మరి ఎంత దుర్మార్గం పని చేసేవని చెప్పి తలుపులు ముయ్యిళ్లే కానీ నన్ను ఖచ్చితంగా చేర్చుకుంటాడు నేను పశ్చత్త పడతాను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగుతాను అని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు కారణం అతనికి బుద్ధి వచ్చింది అలా నిర్ణయించుకుంది తడువున లేచి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏమన్నాడంటే తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధంగాను నీ ఎదుటను పాపం చేసేతని ఇక నీ ఇక మీదట నీ కుమారుని అనిపించుకుంటక యోగ్యుని కాను నన్ను నీ కూలివారులో ఒకరిగా పెట్టుకోనమని అతనితో చెప్పుదును అనుకొని లేచి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చింది ఏ విధంగా అంటే అయ్యా నీకు నేను కుమారుని అనిపించుకోవడానికి యోగ్యుని కాదు నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశా పరలోకానికి విరోధంగా నేను పాపం చేశా ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అంటే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు పరలోకానికి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు తను ఏ వ్యక్తి అయినా సరే చేసే పాపం అది మనుషులకు వ్యతిరేకమైంది కాదులే కానీ దేవునికి వ్యతిరేకమైంది అందుకనే సిన్ విచ్ ఈజ్ ఎగనెస్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటారు అంటే పాపం అంటే దేవుని గుణలక్షణాలకు వ్యతిరేకమైంది దావీదు భక్తుడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో తను పశ్చత్త పడితే అంటాడు నీ ఎదుట కేవలం నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను నేను పాపం చేసింది బెత్తిబాకో లేకపోతే ఊరియాకు విరోధంగా కాదు కానీ నేను చేసిన పాపం నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను నన్ను క్షమించని కీర్తనకారుడైన దావీదు యాభై ఒకటో కీర్తనలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం చేసే పాపం అది పరలోకానికి విరోధమైంది దేవుడికి విరోధమైంది కాబట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాడు ఈ చిన్న కుమారుడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు పశ్చత్త పడుతూ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి లేచి నీ కుమారుని పిలిపించుకోవడానికి నాకు యోగ్యత లేదు దాన్ని నేను పోగొట్టుకున్నా కాబట్టి నీ పనివారులో ఒకరిగా ఒకరిని పనివారిగా నన్ను పెట్టుకో నేను నీకు విరోధంగా పాపం చేశా పరలోకానికి విరోధంగా దేవునికి విరోధంగా కూడా నేను పాపం చేశాను అని చెప్దాం అనుకొని లేచి తండ్రి దగ్గరికి తను ఏదో ఒక విధంగా కష్టపడి రావటం జరిగింది చూడండి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత హుందాగా వెళ్ళాడు సూటు బూట్ వేసుకొని లేకపోతే అందరికీ హాయిలో బాయిలు చెప్పుకుంటా దండలు వేసుకొని ఊరేగింపుగా లేకపోతే ఇంత డబ్బు సంచిని చేత పట్టుకొని చాలా దర్జాగా వెళ్ళిన అతను నీట్గా వెళ్ళిన అతను వచ్చేటప్పుడు తన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే చాలా దయన్య దయనీయమైన పరిస్థితి ఎవరు చూసి కూడా గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన స్థితి చాలా రోజుల నుంచి అన్నం లేదు చాలా రోజుల నుంచి స్నానం లేదు చాలా రోజుల నుంచి చాలా రోజుల నుంచి తను నీరసించిపోయాడు బలహీనమైపోయాడు ఈ విధంగా కట్టుకోవటానికి బట్టలు కూడా సరిగిలేక చిరిగిపోయిన వస్త్రాలతో ఒక దయనీయమైన స్థితిలో ఒక పిచ్చోడుగా అనామకుడిగా తను తండ్రి దగ్గరికి లేచి రావటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి తండ్రితో ఉన్నప్పుడు తను ఎంత సమృద్ధిగా ఉన్నాడు తండ్రిని దూరపరచుకున్న తర్వాత ఎంతగా తన పరిస్థితి మారిపోయిందో చూడండి ఒక సేవకుడిగా తండ్రి దగ్గరకు వస్తానని తను ఆ విధంగా నిర్ణయించుకొని వస్తే ఎప్పుడైతే ఇతను తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడో ఇరవై వర్షంలో మనం చూస్తాం వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూసి కనికిర పడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని ఆ చిన్న కుమారుడు కూడా ఆశ్చర్యపడే రీతిలో తండ్రి ఒకడొక పని చేస్తున్నాడు చాలా దూరం నుంచి కుమారుని చూస్తున్నాడు వృద్ధుడు తండ్రి మేడ మీదకి వెళ్ళాడు ప్రతిరోజు ఈరోజు అన్న నా కుమారుడు వస్తాడేమో ఈరోజు అన్న నా కుమారుడు వస్తాడేమోనని ప్రతిరోజు తను ఎదురు చూడని దినం అంటూ లేదు ఎదురు చూడని గంట అంటూ లేదు ఎదురు చూడని క్షణం అంటూ లేదు తండ్రి కుమారుడు రా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు తండ్రికి తెలుసు ఏదో ఒక రోజు ఈ కుమారు నా కుమారుడు తప్పు తెలుసుకొని వస్తాడు ఏదో ఒక రోజు ఇతను మారు మనసు పొందుతాడు ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ నా దగ్గరికి ఇతను వస్తాడు అని తండ్రి ఎదురు చూశాడు దూరంగా కుమారుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాడు ఎవరో కూడా తనను గుర్తుపట్టట్లేదు కానీ తండ్రి తనని గుర్తుపెట్టాడు కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకొని తన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఎంతగా చేయటానికి తను యోగ్యుడని కాదు ఒకే ఒక కారణం తను కుమారుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు తను ఇతనికి కుమారుడు అది చాలు ఆ తండ్రి తనని ప్రేమించడానికి తన తప్పులు చూడలేదు తన యొక్క అపరాధాలు చూడలేదు తన యొక్క పాపిష్టి బ్రతుకుని చూడలేదు కారణం ఏంటంటే తను ఇప్పుడు రిపెంట్ అయ్యాడు అతను ఒకప్పుడు దౌర్భాగ్యంగా బ్రతికాడు కానీ ఇప్పుడు అతను మారిన మనిషి ఇప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి దయనీయమైన పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటే తండ్రి ఆ మేడ దిగి ఎదురుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ కుమారుని కౌగిలించుకొని ఆ ప్రేమ కలిగిన హస్తాలతో దగ్గరకు తీసుకొని హత్తుకొని అప్పుడు ఆ కుమారుడు తండ్రి తంటున్నాడు తండ్రి నేను పరలోకానికి విరోధంగా నీ ఎదుట పాపం చేసేతని ఇక మీద నీ కుమారుని అనిపించుకుంట యోగిని కానను అయితే తండ్రి తన దాస్తులను చూసి ప్రశస్త వస్త్రం త్వరగా తెచ్చి వీని కట్టి వీని చేతికి ఉంగరం పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి క్రొవ్విన ప
తను ఒక సేవకుడిగా ఉండాలనుకుంటే తండ్రి తనకంటే ఉన్నతమైన పొజిషన్ ఇదివరటి కంటే కూడా ఉన్నతమైన పొజిషను స్థానాన్ని ఈ కుమారుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కారణం ఆ కుమారుడు మారు మనసు పొందాడు పశ్చత్త పడ్డాడు ఏమాత్రం తిరస్కరించట్లా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అందుకనే అక్కడ ఉన్న సేవకులను పిలిచాడు సేవకులను పిలిచి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మీరు ప్రశస్త వస్త్రం త్వరగా తెండి త్వరగా తెచ్చి ఇతరు మీరు కప్పండి ప్రశస్త వస్త్రం తెచ్చి ఏం చేయాలంటే ఇంకా ఈ చేతికి ఉంగరం పెట్టండి ఉంగరం రా అధికారానికి గుర్తు అంటే కుమారుడికి ఒక అధికారాన్ని ఇస్తున్నాడు ఒక స్థాయిని ఇస్తున్నాడు తర్వాత తనని ఎంతో గణపరుస్తూ ఉన్నాడు పాదాలకు చెప్పులు తొడిగించాడు క్రొవ్విన పశువుని వధింపజేసేమన్నాడంటే బాగా కొవ్విన పశువుని తీసుకురండి దాన్ని మనం వధించుకుందాం మనం అందరం తిని సంతోషపడదాం ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు రిజాయిస్ ఇది మనం సంతోషించాల్సిన సమయం ఎందుకని సంతోషించాల్సిన సమయం అంటే ఈనా కుమారుడు చనిపోయి బ్రతికాడు తప్పిపోయి దొరికినని చెప్పను అంతటి వారు సంతోషపడసాగిరి ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఎందుకని ఈ ప్యాసేజ్కి ఒక పేరు పెడతాడు తప్పైన కుమారుడు అంటారు దీనికంటే కూడా మంచి టైటిల్ ఏంటంటే ప్రేమించే తండ్రి ప్రేమగల తండ్రి అని ఈ ప్యాసేజ్కి మనం ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే అడుగడుగునా తండ్రి ప్రేమ మనకు కనపడుతుంది ఈ ప్యాసేజ్లో హీరో ఎవరంటే తప్పైన కుమారుడు కాదులే కానీ ఆ కుమారుని చేర్చుకున్న తండ్రిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి తండ్రి ఎప్పుడైతే ఈ పశువులతో పశువుని వధించి అందరూ తిని సంతోషపడతా ఆ వాతావరణం అంతా హడావుడిగా ఉందో ఇప్పుడు పెద్ద కుమారుడు వచ్చాడు పొలం నుంచి పనిచేసుకొని పెద్ద కుమారుడు వచ్చి ఏమన్నాడంటే వాడు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాయిద్యాలు నాట్యాలు ఈ సంతోషాలు విందులు వినోదాలన్నీ కనపడతా ఉంటే తన మనసులో చాలా ద్వేషం వచ్చింది చూస్తే తమ్ముడు లోపల ఉన్నాడు తమ్ముడు ప్రశాశ్వతను తొడుక్కొని ఉన్నాడు పాదాలు చెప్పులు వేసుకొని ఉన్నాడు చేతికి ఉంగరం పెట్టుకొని ఉన్నాడు తండ్రి పక్కన తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఎంత హుందాగా అతను అతను ఉంటా ఉంటే ఇది చూసిన పెద్ద కుమారుడు మనసులో చాలా బాధపడ్డాడు వ్యసన పడుతూ ఉన్నాడు వ్యసన పడి ఏమన్నాడంటే కొత్తను పిలిచి ఇదేంటని అడిగాడు అప్పుడు ఆ దాసులు వచ్చి అంటున్నాడు ఇదిగో నీ తమ్ముడు వచ్చాడు నీ తమ్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు అతడు తన యొక్కకు సురక్షితంగా వచ్చినందుకు నీ తండ్రి క్రొవ్విన పశువును వధింపసాగాడు ఇదిగో అందుకనే ఇది సంతోషపడే సమయం అని చెప్పారు నీ తమ్ముడు వచ్చాడని చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు సంతోషించాల్సిన పెద్ద కుమారుడు కూడా వ్యసన పడితే ఏమనుకుంటున్నాడంటే తండ్రిని పిలిచి తండ్రి మీద అలిగాడు లోపలికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తే లోపలికి వెళ్ళటానికి కూడా తన మనసు రాలేదు బాధపడతా ఉన్నాడు వ్యస వ్యసన పడతా ఉన్నాడు మదన పడతా ఉన్నాడు ఈర్ష్య పెడతా ఉన్నాడు ద్వేషంతో హృదయం అంతా నిండుకొని తండ్రిది అన్నాడు ఇదిగో ఏనాడైనా నా స్నేహితులతో తిని తాగటానికి ఒక పశువు నేను వధించావా ఇదిగో నేను నీ ఏ రోజున నీ మాట విన్నాను నీతో పాటు కల పొలంలో పనిచేశాను నీకు అంతా నేను ఆస్తిని సమకూరుస్తూ ఉంటే ఇదిగో వేషులతో తిని తాగేసిన ఈనీ కుమారుడు ఈ పెద్ద కుమారుడిని ఎప్పుడు చూసినా సరే తండ్రితో అంటాడు ఈనీ కుమారుడు ఈనీ కుమారుడు అంటాడు కానీ నా తమ్ముడు అని ఒక్కసారి కూడా తను మాట్లాడు అంటే తమ్ముడుగా తనని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఇతను ఈనీ కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఇంత చేసావు ఈనీ కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఒక క్రువిని పశువుని వధించావని ఆ వేరు చేసి తమ్ముడిని తమ్ముడుగా చూడకుండా ఇతను నీ కుమారుడు నీ కుమారుడు అంటాడులే కానీ తమ్ముడిని తమ్ముడిగా పిలవడు తండ్రి మాత్రమే తన కుమారుణ్ణి దగ్గరకు చేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇంత నువ్వు చేశావు అందుకు అతడు తండ్రి అంటున్నాడు కుమారుడా నీ వెళ్ళప్పుడు నాతో కూడా ఉన్నావు నావన్నీ నీవి మనం సంతోషపడి ఆనందించిన శక్తమే ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికాను తప్పిపోయి దొరికినని అతనితో చెప్పాను కుమారుడే పెద్ద కుమారుడేమో ఈ నీ కుమారుడు ఈ నీ కుమారుడు అంటూ ఉంటే తండ్రి అంటున్నాడు ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి బ్రతికాడురా ఈ నీ తమ్ముడు ఇదిగో తప్పిపోయి మనకు దొరికాడు మనందరం సంతోషపడే సమయం ఇదిగో అతను తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు తను చేసిన పాపాన్ని బట్టి తను చేసిన అపరాధాలను బట్టి తను చేసిన తిరస్కారాన్ని బట్టి తను చేసిన దౌర్భాగ్య పనులు బట్టి తను పశ్చత్త పడ్డాడు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసిన ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి అతను మనం చేర్చుకోవటం యుక్తమే నువ్వు ఎప్పుడు నాతోనే ఉన్నావు నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి అంతా నీదే నువ్వు ఇప్పుడు బాధపడటానికి అవకాశం లేదు అని పెద్ద కుమారుని కూడా సముదాయించాడు ఇప్పుడు ఈ ఉపమానాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఎవరైనా సరే ఇంతగా కుమారుడు తనకు విరోధంగా పాపం చేస్తే తనను కాదనుకొని వెళ్ళి ఆస్తినంతా పాడు చేసి వేసులతో తిరిగి దుష్టత్వపు పనులన్నీ చేసి దౌర్భాగ్యులతో తిరిగి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకొని మనసును పాడు చేసుకొని ఆత్మను పాడు చేసుకొని తండ్రికి విరోధంగా ఇన్ని పాపాలు చేస్తే ఎటువంటి తండ్రి ఏ తండ్రి అయినా ఈ కుమారుని చేర్చుకుంటాడా ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఇటువంటి కుమారుణ్ణి ప్రేమించరు ఈ రోజున లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటే లోకంలో ఉన్న తండ్రులు మనం చూస్తూ ఉంటే కానీ ఈ తండ్రి ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడంటే దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు చిన్న కుమారుడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడంటే తప్పిపోయిన మనం మన పాపాలను బట్టి అపరాధాలను బట్టి దేవునికి
మనం అందరం దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశాం దేవునికి విరోధంగా తిరస్కరించాం దేవునికి విరోధంగా దూరం అయిపోయి ఆయనకి ఇష్టంలేని బ్రతుకంతా బ్రతికాం తిన్నాం తాగాం సూకించాం వేషలతో తిరిగాం ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకున్నాం శరీరాన్ని పాడు చేసుకున్నాం ఈ విధంగా దేవునికి విరోధంగా మనం పాపం చేసినప్పటికీ ఎప్పుడైతే మనం పశ్చాత్త పడ్డామో మన పాపాలను బట్టి మన పశ్చాత్త పడినప్పుడు మోకరించి ఆయన సన్నిధులు ఒప్పుకుంటే మన పాపాలను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని పవిత్రపరిచి మనల్ని అక్కును చేర్చుకునే పరలోకపు తండ్రి మనల్ని అక్కును చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రి ఏమో దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు చిన్న కుమారుడు ఏమో తప్పిపోయిన మనందరికీ బ్రతుకుల్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు పెద్ద కుమారుని చూస్తూ ఉంటే పరిశైలకు ప్రతిగా లేకపోతే వారి వలె ఉండేవారికి సాదృశ్యంగా శాస్త్రులు ఇటువంటి వారికి సాదృశ్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ శాస్త్రులు కానీ పరిశీలు కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు మేమే పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు లేకపోతే సుంకరుల్ని పాపుల్ని వాళ్ళు ఘోరంగా చూస్తూ ఉంటారు తక్కువ వారిగా చూస్తూ ఉంటారు దేవుడు వీళ్ళకి సంబంధం లేదు అనుకుంటారు మేము మేమే గొప్ప అనుకుంటారు స్వనీతిని వాళ్ళు కనబరుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పెద్ద కుమారుడు కూడా తన స్వనీతిని కనపరుస్తూ ఉంటాడు ఈ శాస్త్రులు పరిచయాలు ఏం చేస్తారంటే దేవుడు దుష్టులైన లేకపోతే విరోధులైన పాపుల పట్ల కృప చూపించడాన్ని వారు తట్టుకోలేరు శాస్త్రులు పరిచయాలు ఎందుకంటే కృప చూపిస్తే మాకే కృప చూపించాలి విరోధులైన వారికి దుష్టులైన వారికి సుంకరులు అయిన వారికి దేవుడు కృపను చూపిస్తే వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోయేవాళ్ళు కాబట్టి పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు తండ్రి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు కాబట్టి చిన్న కుమారుడు స్వనీతి పరులకి లేకపోతే శాస్త్రులకి పరిశైలకి లేకపోతే అటువంటి వారికి సాదృశ్యం కనపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు పాఠంలో కనుక మనం నేర్పి నేర్చుకున్న విషయాలను కనుక ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే దేవుని ప్రేమను మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి తండ్రి ప్రేమ ఏ విధంగా అయితే మనకి ఇక్కడ తప్పిపోయిన కుమారుడి విషయంలో కనపడిందో అంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమ దేవుడు మనకి కల్వరిశీలులో చూపిస్తూ ఉన్నాడు వాస్తవానికి మనం దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తే దేవుడే మన స్థానంలో శిక్ష భరించి మన ఎడల తన ప్రేమను కనపరుస్తూ ఉన్నారు తన ఆఖర రక్త బొట్టు వరకు మన కోసం చిందించి మన కోసం ఆయన గాయపరచబడి మన కోసం శిక్ష భరించి మన స్థానంలో ఆయన పాపులకు రావాల్సిన శిక్ష అంతటినీ భరించి మనల్ని పాప విముక్తులు చేసేవాడంటే మీరు నా కుమారులు మీరు నా వైపు తిరిగితే నా దగ్గరకు వస్తే నేను ఎంత మాత్రం మిమ్మల్ని తోసివేయను ఇదిగో హృదయం అనే తలుపు దగ్గర నిలబడి నేను మీకోసం తడుతూ ఉన్నాను మీరు హృదయాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఈరోజే ఈ క్షణమే నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను ఇంతగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను నిజమే మనందరం దేవునికి ఉగ్రతకు పాత్రలం దేవుని యొక్క కోపాన్ని చవిచూడాల్సిన వారం దేవుని యొక్క శిక్షకు మనం భరించాల్సిన వారమై ఉండగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఆ శిక్ష నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండు మనం ఖచ్చితంగా రిపెంట్ అయితే పశ్చాత్త పడితే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు ఏ విధంగా అయితే తండ్రి కుమారుని క్షమించాడో దేవుడు కూడా మనం తప్పును మనం తెలుసుకున్నప్పుడు పశ్చాత్త పడ్డప్పుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు ఒకటి దేవుని ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండు మనం కనుక పశ్చాత్త పడితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని క్షమిస్తాడు అన్నది మనకి ఈ తప్పుపోయిన కుమారుడు స్టోరీలో అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేడే మన హృదయాల్ని ప్రభు కరిపిద్దాం దేవుడిని మనం క్షమించి మనం అడుగుదాం మన దౌర్భాగ్యం స్థితిని బట్టి దేవుడు మనల్ని త్రోసివేసే దేవుడు కాదు మనల్ని కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టుకునేటంత ప్రేమ మన కోసం ప్రాణం పెట్టేంత ప్రేమ దేవుడు చూపించాడు కాబట్టి ఈరోజే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇస్తావా తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు తప్పైన కుమారుడు యొక్క ఈ ప్యాసేజ్లో మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నిజమే ప్రభు మేమందరం ఆ తప్పైన కుమారుడు వలె ఉన్నాం నీకు విరోధంగా పాపాలు చేస్తున్నాం నీకు విరోధంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాం నిన్ను మేము తృణీకరించాం అయినప్పటికీ ప్రభు మేము బుద్ధితో బుద్ధి వచ్చినప్పుడు మేము నీ వైపు తిరిగితే పశ్చాత్త పడితే నిజంగా నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమించి మమ్మల్ని క్షమించే దేవుడుగా ఉన్నావని ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు కాబట్టి ఇంత గొప్ప దేవుడిని మేము కలిగి ఉన్నందుకని స్థుతిస్తూ ఏ బిడ్డలైతే నిన్ను హృదయంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నారు ఆయన బిడ్డలందరినీ మీరు రక్షించమని క్షమించమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ